Sicherheitslücken finden im Cisco IOS und das am allerersten Tag. In der Übersetzungskabine setzen wir euch Kaste und Pharmafirma. Wenn ihr Feedback zu den Übersetzungen habt, könnt ihr das geben, äh, zum Beispiel per Twitter an @c3lingo. Ich wiederhole @c3lingo oder unter dem Hashtag c3t. He's not just looking, um, der Speaker wird zurzeit vorgestellt. In den, Im letzten Jahr haben wir viele, viel über Sicherheitslücken in Cisco-Produkten gehört. Und ich bitte jetzt um einen großen Applaus für Artem Kotradenko. Please give him a warm applause and start. Hello everyone. Uh, Hallo zusammen. Ich bin sehr aufgeregt, um hier am Kongress zu sein. Schön, dass ihr alle da seid. Um, ich uh, werde euch etwas über praktische iOS Ausnutzungen, Sicherheitslücken suchen, erzählen. Ähm, mein, ich, bin, äh, ich mache Penetration Tests, ich mache auch äh, Sicherheitsforschung in meiner Freizeit und dieser Talk geht um, ist eine Fortsetzung von meinem Talk, den ich bei der DEFCON gehalten habe. Also alle, die äh, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, ich fasse kurz zusammen, was, was dieses Jahr alles ge geschehen ist. Im Jahr 2017 wurden viele Sicherheitslücken gefunden. Wir haben drei, drei Sicherheitsadvisories äh, wurden publiziert. Eines ist eine Verwundbarkeit, eine Lücke im Cluster Management Protokoll, dann Co ähm, Code Ausführung über ein Asan MP und eine ähnliche über DHCP. In, dieser, in diesem, äh, diesem Vortrag werde ich über zwei von den drei Lücken sprechen, über die ersten zwei, weil der dritte ist noch in Untersuchung. Am Ende werde ich euch auch eine Live-Demo zeigen. Und ja. Also, was bisher geschah? Im März 2017 gab es eine, eine Sicherheitswarnung von Cisco, dass sehr viele Switches von Cisco auf, anfällig waren, und, aber es war aber kein öffentlicher Exploit verfügbar. Die, ja, die wichtigsten Punkte dieser Lücke waren folgende. Cisco Switches können in einem Cluster zusammengeschaltet werden und dafür gibt, um die zu managen, gibt es ein Cluster-Management-Protokoll, welches auf Telnet basiert. Da gibt es verschiedene Optionen, wie man das denn senden kann. Und ab, was es wichtig ist, dass das, das Protokoll wird quasi interpretiert, auch wenn die Cisco Switches nicht in diesem Cluster-Modus sind. Die, die Quelle von, von dieser Forschungsarbeit war eine Cisco-interne äh, ja, Cisco Untersuchung und eine Untersuchung, welche in Wikileaks gepostet wurde. Also bis auf die uh, Advisory, also die, die, die Warnung, die rausgegeben wurde, kann man auch einfach auf Wikileaks gehen und sich dort anschauen. Im Prinzip sind das die Notizen, eines, ähm, eines Mitarbeiters von Cisco, der das selber ausprobiert hat. Es funktioniert ungefähr folgendermaßen. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit zu interagieren. Entweder der Angreifer verbindet sich mit Telnet und äh, macht einen Overflow im Service, also ein über überlastetes und 
uh, for all the subsequent connect connections to the Telnet for uh, Verbindungen without credentials. Mit Telnet so werden dann ohne um, uh, Rechte abzufragen ausgeführt. Presented, uh, presented das haben wir uh, präsentiert auf der DEFCON 25. 50, uh, 60 der, das Ziel uh, war der Cisco Catalyst 2960. Uh, Uh, you Und can, wir haben darüber uh, geschrieben, wie man es debuggen kann. At, uh, my blog post about, uh, Wenn ihr meinen Blog lesen wollt, the, uh, uh, wie man das ausnutzt, exploit, oder uh, on my GitHub page. ihr könnt auch But auf today, GitHub schauen. Ich habe es alles veröffentlicht. Heute will ich aber über was anderes lesen. Es gibt uh, eine neue uh, uh, Lücke, die dieses Jahr veröffentlicht so wurde. Da geht es um SNMP-Ausführungen. Die Motivation war, dass ich selber einen, einen Lückentest, einen Pentest durchgeführt habe. Das hat ein Cisco 28.11-Router hervorgebracht, der mit den Defaults lief. Und mein Ziel war es, Zugriff drauf zu kriegen. So, der Angreifer braucht einen, einen nur lesbaren, aber nicht schreibbaren Community-String, also einen ein Textbaustein. Dieser Cisco 28.11-Router ist ziemlich, ziemlich häufig, der kommt relativ häufig vor. Er uh, verwendet you don't have any client, uh, debugging tools for Es it gibt available. keine Client-Tools, um uh, das Ding zu debuggen. That that, uh, firmware is relatively new for Die Firmware router. ist aber, also der, der Mikrocode uh, ist relativ neu. Und das ist mechanism. relativ interessant, um uh, sich die Abwehrmechanismen uh, drin anzuschauen. When I say relatively new is that, uh, relativ in neu heißt in dem uh, Fall, um, es ist eigentlich schon aus dem Support rausgelaufen. Das heißt, Cisco unterstützt es gar nicht mehr. Und der letzte Patch kam 2016 raus. Um euch dann zu erinnern, der, die Warnung für den SNMP-Overflow war 2017. Das heißt, der Patch ist schon älter und es, die neue Lücke ist nicht gepatcht worden. Es ist aber ein relativ ähm, weit verbreitetes Gerät. Wenn man in Shodan sucht nach 3313, findet man das sehr oft. Und die sind alle mit dem Default Public String verfügbar. Die meisten davon dürften für den SNMP über Overflow anfällig sein. So haben uns gedacht, okay, probieren wir es doch mal. Also, ich will einmal kurz zusammenfassen, wie es funktioniert. SNMP uh, comes with uh, several abbreviations like uh, MIB, which stands for um, information base. Also, uh, das SNMP hat MIB, das heißt, man, welches uh, ja, um das OID, wo man diverse Informationen abrufen kann. Und das, uh, die OIDs, zum Beispiel, ein Beispiel für OIDs ist, Uh, ihr, ihr kennt zum Beispiel Netzwerkdrucker, die haben meistens, unterstützen meistens SNMP und, und zum Beispiel, um anzuzeigen, wie, viele, wie viel Tinte oder wie viel Toner noch übrig ist. Und genau, also das Ganze ist in einer Baumstruktur aufgebaut. Ihr seht oben das Basiselement und dann die Blätter dieses Baumes. Eine Anfrage funktioniert folgendermaßen, das muss man auch, um die, um die Lücke auszunutzen, muss man eben diesen, äh, diesen Textbaustein nehmen senden, und dann kriegt ihr ein Resultat zurück. Hier in diesem Beispiel holen wir zum Beispiel die Versions, die Hardware-Versionsnummer zurück. Und das äh, kann man dann mit einem Linux-Tool machen, das sieht zum Beispiel so aus. Aber äh, was müssen wir jetzt zuerst machen, bevor wir irgendwas was anfangen? Wo, wo können wir denn jetzt anfangen? Das äh, ja, Sicherheitsadvisory sagt, dass äh, vier von, äh, neun von diesen am eBay verwundbar sind. Und Jetzt machen wir halt etwas Fuzzing, wir probieren diverse Sachen aus mit, mit dem SCAPI, mit diesem Toolkit, das heißt so. Und wir senden damit verschiedene Pakete und 
Und fangen mal an mit äh, Buchstaben A zu senden, dann macht er wieder raus ein, äh, ein IP-Paket, ein SNMP-Paket und so weiter und senden das an den ja, Switch Router. Und den, äh, den Überlauf kann man jetzt irgendwann mal triggern. Und wie kriegt man denn jetzt dann diese OIDs aus der Firmware? Die OIDs sind in der Firmware gespeichert als, äh, als Plaintext. Also die findet man relativ einfach heraus aus einem Binary zum Beispiel. Ähm, die, was man auch anschauen kann, ist die Verwundbarkeiten im, im MIPS anzuschauen und oder auf, auf, auf diversen Webseiten findet man die. Also, jetzt äh, das erste Mal mit, muss man den Router mal zum Absturz bringen und das ist aber jetzt nicht der Fokus unserer Untersuchung gewesen. Ähm, der eigentliche Overflow war in einer dieser Dateien, die wir gefunden haben. Das ist die, die letztlich den Router zum Absturz gebracht hat. Wenn man sich mit einem seriellen Kabel mit dem Router verbindet, und wenn man einen, einen Crash hat, dann kriegt man einen Stack Trace. Hier sieht man einen korrumpierten PC-Register, also einen, einen Program Counter-Register. Das heißt, in dem Moment haben wir die volle Kontrolle über den Program Counter. Hier, hier sieht man, dass wir die Kontrolle haben. Das heißt EPC in dem Fall. Und wir kontrollieren auch die Inhalte der Register 0 bis 6. Und ich habe auch noch 60 Bytes auf dem Stack, die ich benutzen kann. Bevor wir jetzt anfangen, den Exploit wirklich aufzubauen, müssen wir noch ein paar Probleme lösen. Ja, wir kontrollieren den Program Counter, aber wo wollen wir denn hinspringen eigentlich? Ist äh, Address Space Layout Randomization on, also Verwürfelung des Adressraums? Ist der Stack im Zweifelsfall ausführbar oder ist Caching von Daten an? Können wir unser Shellcode direkt, also unser, unseren Shard-Payload auf den Stack schmeißen? Kann, können wir den, den Code selber patchen? Also ist die, ist die, also die Sektion im, im Binary schreibbar? Wie können wir den, den Flow, in, also den, den Programmablauf umbiegen? Wenn das Binary im RAM läuft, wenn man da einen Fehler macht, crasht einfach das Operating System in dem Fall. Also es, was dazu führt, dass das Gerät einfach neu laden wird. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, ein, ein, das, die Lücke auszunutzen, ohne dass wir dabei das Gerät crashen. Bevor ich mich jetzt auf die Firmware stürze, dann möchte ich noch einmal kurz auf die vorhergegangene, vorangegangene ähm, Forschung dazu referenzieren. Diese Untersuchung hier hat mir sehr geholfen. Also das war sehr erhellend. Die solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Also zum Beispiel Router Exploitation von Felix Lindner auf der DEFCON, Cisco iOS Shellcode oder How to Cook Cisco. Da geht es darum, wie iOS sich bei äh, Ausnutzen von Lücken verhält. Das ist eine großartige Info, um PowerPC-Plattformen zu verstehen bei Cisco und um das bei iOS auszunutzen. Wenn ich euch jetzt erklären würde, wie iOS wirklich aussieht, müsste ich sagen, es ist am Ende des Tages einfach ein komplett statisch zusammengelinktes Binary, was im Speicher liegt. Es gibt keinerlei API, klar. Ich meine, es hat keine Symbole. 
glibc Ja, es gibt eine glibc also am Ende des, der Binärdatei, aber es ist schwierig zu benutzen, weil es gibt so viele verschiedene Firmware-Versionen und jedes hat einen anderen Offset und dahin zu springen ist sehr schwierig, weil man weiß nie genau, wo sie gerade sitzen. Am einfachsten ist es, man kopiert einfach die äh, Firmware aus dem Router dir raus. Es gibt einen Command, der heißt Copy, mit dem kann man das aus dem ROM rausladen. Und das nächste, was man dann machen muss, ist sie auspacken. Die Firmware ist selbst hat einen, einen äh, Anfangsteil, der den Entpack-Algorithmus ausführt. Man kann einfach aber Binwalk machen und das führt das für einen aus. Das, Resul also das Resultierende kann man dann ausführen, aber man muss den Typ ändern zu MIPS 32 Bit. Das wissen wir schon, dass es MIPS ist, weil wir haben die Register gesehen und die Register sind typisch für MIPS. Okay. Eins möchte ich noch vorausschicken. Die die Firmware wird eine bestimmte Adresse im RAM geladen, aber der, der Firmware sitzt auch an einem anderen Punkt im RAM. Das liegt daran, dass die Firmware die Adresse ummappt. Das muss man beachten, wenn man ähm, es hinterher in IDA Pro ausführen will, weil wenn man es nicht rebased, laufen die Sprünge ins Leere. Das heißt, man muss die ähm, Querverweise nach dem Rebase selber ähm, korrigieren. Um, einen, um die Lücke ausnutzen zu können, genügt es natürlich nicht, wenn man einfach nur IDA Pro ausführt und die Querverweise äh, korrigiert, sondern man muss wirklich eine, eine Debug-Umgebung aufsetzen. Und jeder weiß, oder viele wissen, dass man das über den seriellen Port machen kann. Da gibt es sogar einen JDB-Kernel-Command, mit dem man den JDB-Server, der in iOS Bit geliefert wird, auf dem Gerät starten kann. Das wurde zwar kürzlich entfernt aus den neueren Versionen von iOS, aber es gibt trotzdem einen Weg, dort rumzukommen. Man muss nur das Gerät neu starten, eine bestimmte Escape-Sequence schicken, also mit, einer, mit dem Command, den er auf der Folie hat, und damit bekommt man eine Shell. Das wird dann geladen, bevor die Firmware selber ausgeführt wird. So könnt ihr jetzt manuell eure Firmware starten mit, mit Flags, wie ihr möchtet, und da gleich GDB mit GDB mit starten. Und sobald die Firmware geladen ist, wird GDB auch starten und in Betrieb sein. Jetzt ja, habt ihr wahrscheinlich eine, euren Lieblings... Also ihr könnt nicht einfach so euren Lieblings... GDB von Linux benutzen, weil GDB benutzt ein etwas anderen ein Kommando Subset vom, vom GDB, von den GDB Kommandos. Ähm, der Client muss dafür etwas angepasst werden an den, an den Server, welcher im iOS läuft. Es gibt ein offiziell, offiziell erhaltliche Debugging Tools für iOS. Die sind aber eigentlich vor also sind vorgesehen für Cisco-Ingenieure. Also nein, es gibt keine öffentlich verfügbaren, aber es gibt eine Community, welche versucht, solche Tools zu erstellen. Und wenn ihr jetzt, also ihr werdet ziemlich sicher die finden, wenn ihr danach sucht im Internet oder ein Tutorial. Und aber es funktioniert dann effektiv eigentlich nicht, weil, also ich habe versucht, ein, ein, ja, eine alte Version versuchen, das hat nicht, nicht funktioniert. Aber es gibt ein cooles Tool, das ist iAudit, das ist ein äh, grafischer Debugger für, für iOS und das ist eigentlich ein, gr ein großartiges Tool, aber es äh, ist für PowerPC-Architektur 
und wahrscheinlich müsst ihr den Debugger zuerst noch patchen, um damit arbeiten zu können. Und die letzte Option wäre jetzt, einen eigenen Debugger zu implementieren für diesen Debugger. Dazu müsst ihr wissen, welche Kommandos ihr effektiv, äh, Cisco effektiv unterstützt. Und das sind halt Read Memory, also Speicher lesen, Speicher schreiben, den Programmcounter counter kontrollieren, ändern. Und also es ist schlussendlich eigentlich relativ einfach, so einen Debugger zu schreiben, weil alle Informationen im Klartext über das über das serielle Kabel gesendet werden und es hat nur noch eine Checksumme dran. Und so ja, konnte ich das machen, einen kleinen, äh, ja, einen kleinen einen Python-Skript schreiben, welches, äh, mit wem man jetzt iOS debuggen kann und Register anschauen und so weiter. Und man kann äh, Schritte überspringen, Schritte einfügen und so weiter, Memory, Speicher auslesen und so weiter. Also jetzt wollen wir ja den SNMP Overflow, die ja, Puffer überlauf finden und ja, der ganze dazu suchen wir nach äh, Referenzen innerhalb vom von, vom Code und von den SNMP Anfragen bis, also, bis das crasht, aber eben, wir wollen ja nicht unbedingt, dass das, das Gerät zum Absturz bringen, sondern ah, okay, man kann das Gerät zum Absturz bringen und dann den Speicher auslesen und dann dies analysieren. Das gibt dann einen Hinweis darauf, wo der Crash wirklich passiert ist. Die Korruption des, oder die Schreiben des Program Counters passiert hier. Am Ende der Funktion laden wir die Werte aus dem Stack wieder in die Register 0 bis 6 und in das RA-Register. Das ist wichtig. Das ist das Rücksprungadressenregister. Das heißt, das wird benutzt, um wieder zurück zu der aufrufenden Funktion zu kommen. Das heißt, wir haben ein bisschen Platz auf dem Stack. Die Frage ist, können wir da unseren Shellcode, also unseren auszuführenden Code, And can we execute it? dort platzieren uh, because, uh, und ausführen. Das Problem ist, dass der Ort, wo der Stack liegt, ist nicht so ganz vorhersagbar und man kann es wirklich schwer vorhersagen oder beeinflussen. Es gibt keine validen äh, Instruktionen in der im Instruktionsset, mit dem man dahin springen kann. Und selbst wenn wir sie finden würden, der Adressraum wird randomisiert und deswegen sind die, liegen die, ähm, der Code und die Daten immer wieder an verschiedenen Punkten im, im Speicher. Uh, und also, uh, dummerweise ist auch noch Data Caching an, so also das verhindert, this is the first, uh, first dass man da was vorhersagen kann. Uh, in iOS. Hier sieht man ähm, die Adressraum-Randomisierung. Ich habe vorhin viel gesagt über die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Firmware-Versionen. Und am Ende sind es so viele, es wäre schwierig, irgendwo zuverlässig hinspringen zu können. Aber hier haben wir die Adressraumverwürfelung und das heißt, der, der Text sitzt jedes Mal woanders. Das andere Problem ist das Data Caching. Wenn wir unseren Code auf den Stack schreiben, dann gehen wir davon aus, dass es da drauf liegt. Aber was wirklich passiert ist, es wird in den Cache geschrieben. Das heißt, wenn wir unseren, unseren Programm Zähler auf den Stack schreiben, 
dann kann es passieren, dass das trotzdem wieder in einem Crash endet. So this this is a data well, it's das not, ist it's am Ende eine, eine, uh, ja, eine, eine Gegenmaßnahme dagegen, dass man Daten äh, ausführen kann und nicht nur Code. Is, uh, das soll so, uh, Return-Oriented uh, Programming verhindern, also das heißt, so we, uh, ähm, dass man mit den really Rücksprüngen Unsinn treiben kann. Uh, anything because it's on random offset. Das But Problem ist, dass es jedes Mal an einem anderen monitor, ähm, about, uh, Offset liegt und deswegen so, hilft uns die Adresse, also die, die, die Speicherlayout uh, Randomisierung sogar. So the first thing we das erste, was wir jetzt brauchen, ist, dass wir wissen, wo diese, diese relativ rudimentäre Firmware im Speicher liegt. Und wir haben jetzt ROMMON, das ist ein interner Disassembler, der uns hilft, beliebige Adressen zu disassemblen. Wenn man jetzt ungültige Speicheradressen eingibt in diesen Disassembler, dann kriegt man einen Stacktrace. Das Interessanteste daran ist, dass der, der rom an einer bestimmten Adresse liegt und man kann es mit dem Debugger rausdumpen. Oder man sucht sich halt mit der richtigen, also die Firma mit der richtigen Version und sucht sich dann die richtige raus und dann zieht sie da raus. Das, das Interessanteste daran ist, dass Romon immer an derselben Stelle ist und es auch über Neustarts hinweg an der gleichen Stelle bleibt. Das ist super, wenn man damit eine ähm, Return-Oriented Programming-Kette aufbauen will. Das heißt, wie bauen wir jetzt den Exploit auf? Wir springen an Rommon hin. Wir ähm, starten eine Kette von Return-Oriented Programming. Und danach müssen wir den Stack-Frame wiederherstellen, um danach den, den Fluss wieder zurückzulenken in die geordneten Bahnen, wie sie eigentlich gewesen wären. Der dritte Schritt führt dazu, dass wir das mehrfach ausführen können. Und das hilft uns dann am Schluss genug Daten zu schreiben, um dann wirklich Shellcode im Speicher aufzubauen. Wenn wir den dann wirklich aufgebaut haben, können wir hinspringen, aber das dauert ein bisschen. So, uh, here's, uh, so, hier haben wir mal einen Überblick darüber, wie es funktioniert. Das ist jetzt ein schneller Überblick über den Stack, wie er aufgebaut ist. Wir springen in den ROM-Monitor. Wenn wir da was finden, was die Daten auf dem Stack benutzt, sodass wir einen 4 byte großes Stückchen Speicher schreiben können. Dann suchen wir ein weiteres Stückchen Code im Rommon, mit dem er das ähm, zurückspringen kann. Und das ist jetzt ein Überblick darüber, wie man einmal komplett rumläuft durch, den, durch diesen Zyklus, um vier Byte zu schreiben. Was ist denn jetzt dieses Return-Oriented Programming überhaupt? Wie funktioniert das? Wir, die Idee ist, äh, wir führen nicht den Shellcode direkt aus, sondern wir benutzen existierenden Code im Binary in der Firmware, um unseren Payload tatsächlich auszuführen. Es gibt verschiedene Instruktionen, die man da benutzen kann, um diesen, um unseren Stack quasi als Daten auszu, als Code auszuführen. Wir, es gibt verschiedene Code, ja, Code Ausschnitte, die man da zusammensetzen kann oder muss, um, um das zu bewerkstelligen. Und da gibt es, daran gibt es zwei, also es gibt zwei andere Forderungen, der der Payload muss irgendwie ausgeführt werden, werden und, und ja, oder äh, Code muss irgendwie weitergeleitet werden oder de, wenn es das letzte dieser Teilstücke ist, dann muss das den Code irgendwie an den SNMP-Server senden. Das Problem ist, dass es nur eine limitierte Anzahl von diesen Gadgets gibt, die man ja, Codeschnipseln gibt, die man benutzen kann. Ähm, 
Zum Beispiel der ROM-Monitor, der rom -Mon, der ist nur 500 Kilobyte und ist nicht so, ja, nicht, gibt es nicht so viel. Und das zweitgrößte Problem ist, ja, die, die meisten davon sind Funktionsblöcke, die mit dem Stackframe herumhantieren. Und um das muss man, äh, muss man halt äh, berücksichtigen, weil sonst crasht das Ganze, wenn das Stackframe versehentlich kaputt gemacht wird. Ähm, was wir jetzt meistens, meistens schreiben wir dann irgendetwas in den Speicher und das für, dieser Code würde dann ausgeführt. Wenn wir also jetzt solche Gadgets suchen, um den Code auszuführen, dann And then you find Sch a second gadget that works ja, schreiben wir ein uh, erstes, wo man mal den Code uh, reinschreiben kann. Der zweite uh, muss dann den Code uh, 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 da in ein, in ein Register schreiben und oder eine, Adre eine Adresse, damit man darauf zuspringen kann. So, uh, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, wir werden, wollen jetzt Gadgets finden, welche auch Daten vom Stack laden und ins Return-Register schreiben, um das nächste Gadget aufzurufen. Wir, haben, wir müssen nicht manuell nach diesen Gadgets suchen. Es gibt verschiedene Tools, mit denen man solche Rob-Ketten Rob ähm, bauen kann, zum Beispiel Robber das ihr bei dem Link findet und das sucht nach äh, diesen Instruktionen, die man braucht, um so eine Robkette bauen zu können. Jetzt gehen wir mal zum ROMMON, der letzte Techni technische Teil, zu den Robchains und am Schluss gehen wir dann zu der Demo. Wie so sieht ein perfekt gültiger Stackframe aus, ein gesunder Stackframe. Man hat lokale Variablen, man hat Rücksprungadressen und, an, und darunter sind halt die Stackframes von den aufrufenden Funktionen. Und wenn wir jetzt einen Überfluss, einen Overflow machen, dann schreiben wir, dann, ja, dann das passiert dann. Wir überschreiben lokale Va Variablen und das wird dann in diese allgemeinen Register zu sch geschrieben und wir überschreiben damit ebenfalls die Rücksprungadresse und haben noch etwa irgendwie, ja wir überschreiben auch noch das Stackframe from, von der nächsten Funktion um genügend Daten zu haben für unsere Rockchain. Zum Beispiel hier kann man, also wir können auch das S0-Register äh, vermanipulieren. Und es gibt nur wenige Gadgets, die das S0-Register benutzen. Und darum ist das... Also der, der wichtigste Teil ist, man muss die Rücksprungadresse von unserer Rockkette irgendwo hineinladen in diese Register, in diese ja, Rücksprungregister und damit das Gadget dann ausgeführt wird. Wenn das Gadget fertig ist, dann zeigt S0 in, einen, in den Speicherbereich, wo wir hinschreiben wollen und V0 in den Speicherbereich, also auf die Adresse im Speicherbereich, wo wir davon lesen wollen. Das letzte Gadget macht jetzt einen, äh, einen Schreibzugriff. Es nimmt das Register V0, also Daten vom Register V0 und schreibt sie da, wo S0 hinzeigt. Und das letzte, was es macht, ist, es äh, gibt die Kontrolle zurück an das andere Gadget, wie, welches den Stack wiederherstellt für uns. So, jetzt haben wir also Gadget, so eine Gadgetkette, um den Exploit mehrere Male auszuführen. Ja, hat vielleicht gemerkt, da gibt es verschiedene Bytes im, im ganzen Stack jetzt, die wir manipuliert haben. Das heißt, äh, wenn wir 
wenn wir den Stack Pointer hier nicht wieder richtig, richtig setzen, dann wird es an die falsche Adresse zurückspringen und das Ganze wird crashen. Und diese, ja, den Stack muss man entsprechend reparieren. Wir laden das Return-Register RA, das zeigt auf die aufrufende Funktion wo von unserer verwundbaren Funktion und so können wir äh, vier beliebige Bytes schreiben. Wir können das mehrmals wiederholen in unserem Shellcode und das kurz vor der Textsektion schreiben. Dann machen wir wieder einen Überlauf und springen in den Shellcode. Das Gerät, mit dem ich gearbeitet habe, hatte ein Telnet-Service, das ein Passwort hatte. Das heißt, ich habe einen einfachen Shellcode entworfen, der diese Authentifizierung patcht. Man hat hier eine Funktion, die heißt äh, Passwort prüfen. Und dabei wird das V0-Register überprüft, ob die Authentifizierung erfolgreich war oder nicht. Das heißt, wir bauen jetzt einen Shellcode, der diese Anweisung überschreibt und eine, eine Liste von Authentifizierungen einzugeben, die durchgeht. Was dieser Shellcode jetzt macht, ist, er schaut den Stack an, sucht die Rücksprungadresse und berechnet damit die Adressraumverwürfelung. Wenn man was überschreiben will, muss man natürlich genau wissen, wo man hin muss. To a call nach der sucht nach einem Passwort für Telnet und nach dem Passwort-Service. Und dann springst du zurück zu dem SNMP-Service so mit dem normalen Code-Fluss. So. Live -Demo. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich das auch live hinkriege in der Demo. Alrighty. Okay. So here we have the serial connection. Hier habe ich meine uh, serielle Verbindung mit dem Gerät. You can see we have a we have a shell. Ihr seht, ich habe hier eine Shell auf. So what we do now, we was ich jetzt machen uh, werde, ist ich inspect the password on the Telnet service to make sure it's ich working as mal, ob so we see that das mit dem Passwort funktioniert oder nicht. Ich don't know the ich valid password. Ich habe jetzt falsches Wein eingegeben, weil ich den richtigen nicht kenne und es hat now, nicht funktioniert. Uh, also prinzipiell funktioniert exploit. die Prüfung. Jetzt lassen wir die, den Exploit laufen. As parameters, it takes the host community Als Parameter and nimmt es den, die Adresse von dem Gerät, den Community String und den Shellcode, den man ausführen lassen will. So, so this is the shell code das I was ist talking der about Shellcode, the code flow in den ich vorhin beschrieben habe, der den der den die Authentifizierung ausschaltet. So, let's try it. Sudo. Ah, ich brauche noch Sudo. So, here you see that we initiate writing the four byte sequences to the vier byte weise section. in den in den Textabteilung, also in den, Basically, this in den the Code, into the memory. So after the in den Speicher schreibt, exploit finishes this, we just have wenn der Exploit to fertig ist, to the shell code. muss ich nur in den Shellcode springen und das fragt er mich hier auch. So, let's see. so jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Please do not crash. Bitte crash nicht. So, yes. Yes. Ich bin drin. Viel Applaus. So back to the slides. Zurück zu den Folien. Mm. 
And of course, you can build a shellcode that will answer this and uh, shellcode bauen. Patch the process back to enable the password. Der das Ganze wieder rückgängig macht uh, und auch das Passwort wieder zurückbringt. Uh, das wollte ich so mal noch kurz ausführen, wie SNMP, zuverlässig uh, kann man das ausführen. Natürlich will, ist die. Uh, of the particular man kriegt irgendwie die Version raus, version of ROM and die we're als Firmware auf dem Gerät uh, ist, aber man kriegt nicht die Version von ROMON aus und auf, auf ROMON bauen so wir ja auf, deswegen ist es schwierig. Have not that many es gibt am Ende des Tages available. gar nicht so viele. Es gibt wirklich nur fünf für den Router, den ich anschaue. So the worst case scenario is just you Im schlimmsten Fall ist crasht er halt viermal und dann ist jetzt nicht irgendwie exzessiv oder so. Aber es gibt noch eine zweite Variante, die noch besser ist. Es ist vorgesehen, dass man ROMON auch upgraden kann. Das heißt, man muss eine spezielle Adresse laden und dann upgradet sich selber. Es gibt eine always, uh, nur lesbare so Abteilung im Speicher, wo die Originalversion immer drin liegt. Das heißt, selbst uh, wenn man es upgradet, die, die alte Version wird the, immer da BFC sein und immer an, der, an dieser so Adresse sein, die er oben uh, angegeben hat. Das heißt, die Annahme ist, dass alle Geräte, die zur gleichen Zeit hergestellt wurden, immer die gleiche Version haben müssten an dieser Stelle im Speicher. Und das kann man jetzt mal die Seriennummer rausfinden mit dem SNMP-GET-Command. Meine Version ist in 2008 hergestellt worden in der Tschechischen Republik. Das heißt, es hat jetzt die Version 12.4.13.RT. Um das jetzt alles zusammenzufassen, nie, nie, niemals Default-Passwörter stehen lassen, vor allem nicht auf externen Netzwerken. To find it. Das ist eigentlich, wartet nur darauf, dass Shodan es findet. On the external networks, uh, of course, patch ihr müsst immer überlegen, was ihr uh, offen uh, habt, welche Services ihr lauft und natürlich müsst ihr immer gucken, Sorry? wann hört der Hersteller auf, das zu sure. supporten. <lacht> Why not? Right, guys, uh, thank you so much Danke schon mal. Attention. Danke für die Aufmerksamkeit. Thank you, Artem. Uh, Thanks for having me. <laughs> Danke, Artem. Ich nehme an, dass es ein paar Fragen geben wird. Also nehmt ein Mikrofon und es scheint niemand im Internet zu geben, der Fragen hat. Ja, wie sieht es aus mit Fragen? Fragen aus dem Internet? Mikrofon Nummer 1. Hallo, ich bin ein Netzwerk-Admin und ich weiß, dass äh, Leute gerne SNMP verwenden auf ihren Routern. Ist das möglich? Also wenn kann man, wenn man Read-Only hat, die, also wenn es dieselbe SNMP-Community an allen Devices ist, das Wichtigste ist, dass man seinen Router upgradet. Der Patch kam im September raus. Das heißt, wenn du äh, Geräte benutzt, die schon lange aus dem Support raus sind, dann solltest du auf jeden Fall einen sehr starken Community-Schlüssel verwenden. Da gibt es Fragen aus dem Internet. Let's try it. Yeah, now I've actually got a microphone. Uh, so, ich habe das, das Internet fragt, wie viel Zeit hast du insgesamt in dieses Projekt investiert? Uh, well, uh, naja, uh, es hat four weeks. ungefähr vier Wochen gedauert, bis ich den Exploit beieinander hatte. Vom Finden der... Uh, Device on the external network to the final exploit. Vom Finden des Geräts im externen Netzwerk bis zum fertigen Exploit. Thank you. I, I have a question maybe for you as well. Is you ich habe auch eine Frage an dich. Du hast viele, aha, ja, du hast viele Freiwillige, die mit dir arbeiten und diese Forschung unterstützen. Hast, hast du? No, actually we don't have any volunteers. This is all. Nee, wir haben keine Freiwilligen. Das ist einfach nur Teil meiner Arbeit. <lacht> Okay, dann äh, danke vielmals für, für, diese, für die großartige 
vor, ja, für diesen großartigen Vortrag. Der eigentliche Proof of Concept und der Debugger wird veröffentlicht ziemlich, ziemlich bald. Vielleicht in der Woche oder so, dass ich das alles rausgegeben habe. Okay.